ஆல் த வேர்ல்ட் இஸ் அ ஸ்டேஜ் பை வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் வந்து ஒரு நாடகம் ஒன்று எழுதியிருந்தார் அது ஆஸ் யூ லைக் இட் அப்படின்னு ஒரு நாடகம் அதை வந்து அதில் வந்து இந்த ஒரு டைலாக் ஒருத்தர் வந்து ஜாக்வஸ் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஸ்பீச் பேசுகிற ஒரு மியூசிக்கல் எலமெண்ட்டோடு இருக்கிற ஒரு போயம் தான் இது ஆல் தி ஆல் தி வேர்ல்ட் இஸ் அ ஸ்டேஜ் இது ஒரு ஃபிலாசபிக்கல் போயமாகவும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் லைஃபோட ஃபிலாசபியாகவும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் விதவிதமாக இதில் வந்து அவ்வளோ நான்சஸ் இருக்கும் ஈவென்ட் செமஸ்டரில் பாரதாசன் யூனிவர்சிட்டிக்கு வந்து பார்ட் டூ இங்கிலீஷ் இருக்கிற எல்லா மேஜருக்குமான பார்ட் டூ இங்கிலீஷில் ஃபஸ்ட்டு போயமாக இது தான் இருக்குது இந்த போயத்தை பொறுத்தளவு பார்த்தீங்கன்னா ஜாக்வஸ் அப்படிங்கிறவர் தான் வந்து வேர்ல்டில் உள்ள எல்லா ஃபிலாசபி லைனும் பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் இது ஆசியூ லைக்கிட்டில் வந்து ஆக்ட் டூ சீன் செவனில் வந்து இந்த டைலாக் பேசியிருப்பார் அது வந்து ஒரு ஃபிலாசபிக் லைனாகவே இதில் இருக்கும் ஆல் தி வேர்ல்ட் இஸ் அ ஸ்டேஜ் அண்ட் ஆல் மென் அண்ட் மே அண்ட் விமென் மே ஆலி பிளேயர்ஸ் தே ஹாவ் தேர் ஓன் எக்ஸிஸ்ட் அண்ட் தேர் என்ட்ரன்சஸ் அண்ட் ஒன் மேன் இன் ஹிஸ் டைம் பிளேஸ் மெனி பார்ட்ஸ் ஹிஸ் ஆக்ட்ஸ் பீயிங் செவன் ஏஜஸ் உலகமே ஒரு நாடக மேடை அதில் நாமெல்லாம் நடிகர்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அவங்களுக்கும் வந்து ஒரு என்ட்ரன்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும் அவங்களுக்கு எப்போ எப்போ உள்ள வரணும் எப்போ அவங்க போகணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒன்று இருக்கும் நாடக மேடைனா பூமியை வந்து ஒரு நாடக மேடை மாதிரி எல்லாருக்குமே வந்து பிறப்புன்னு ஒன்று இருக்கும் இறப்புன்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த பேசிஸில் அவங்களோட பிளேயிங் வந்து அவங்க ப்ளே பண்ணுவாங்க இந்த வாழ்க்கையில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மனித வாழ்க்கையில் அவங்க வந்து நிறைய முக்கியமான அங்கத்தில் வந்து நிறைய ஸ்டேஜஸ் அவங்களுக்கு வந்து லைஃப்பில் இருக்குது அதில் மொத்தம் வந்து இருக்கிற ஸ்டேஜஸில் வந்து மொத்தம் செவன் ஸ்டேஜஸ் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இந்த செவன் ஸ்டேஜஸில் வந்து என்னென்ன அப்படின்னா முதல்ல வந்து இன்ஃபேண்ட் இன்ஃபேண்டில் வந்து மெவ்விங் அண்ட் பக்கிங் இன் தி நர்ஸ் ஆம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மெவிங் அண்ட் பக்கிங் அப்படின்னா ஒன்றும் அழுதுகிட்டே இருக்கும் இல்லைனா வாமிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அவங்க யாரையாவது ஒரு ஆள் ஒரு நர்ஸ் இல்லை ஒரு ஆள் வந்து கூடவே இருக்கணும் அது மாதிரியான ஒரு பருவம் அடுத்ததுன்னு பார்த்திங்கன்னா வின்னிங் ஸ்கூல் பாய் ஸ்கூல் பிள்ளைங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இளங்கன்ற மாதிரி இருக்குது அங்கெங்கேன்னு குதிச்சுக்கிட்டு ஓடிக்கிட்டு அவங்க முகம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ப்ரைட்டாக ஷைனிங் மோர் ஷைனிங் ஃபேஸ் க்ரீப்பிங் லைக் ஸ்னைல் ஸோ ரொம்ப ஃபேஸ் ரொம்ப ஷைனிங்காக இருக்கா நான் ஸ்கூலுக்கு போங்கடா அப்படின்னா நத்த மாதிரி மெதுவாக நகர ஆரம்பிச்சிருவாங்க அன்வில்லிங் டு ஸ்கூல் ஸோ ஸ்கூலுக்கு போகிறதெல்லாம் ஒரு இதுவாக அப்படி ஏண்டா ஸ்கூலுக்கு போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி போவாங்க அதுக்கடுத்தது ஸ்டேஜ்னு பார்த்திங்கன்னா லவர் லவர் லைஃப் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஷைனிங் லைக் ஃபர்னாஸ் ஃபர்னாஸ்னால் வந்து ஒரு அக்னி குழம்பு மாதிரி வந்து இந்த பட்டறையிலலாம் வச்சுருக்கிற மாதிரியும் ஒரு எப்பயும் எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி சாயினிங் அப்படின்னா பெருமூச்சு விடுறது அப்பா யோ என்னடா வாழ்க்கை அது அப்படிங்கிற மாதிரி வித் அ ஊ ஃபுல் பேலட் மேட் டு ஹிஸ் மிஸ்ட்ரெஸ் ஐப்ரோ ஒரு சோகமான ஒரு பேலடை பாடிக்கிட்டு ரொம்ப அதை வந்து அவங்களோட மிஸ்ட்ரெஸ் காவ அவங்களோட சிம்பத்தியை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக அவங்க அப்படி பாடுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க தென் எஸ் சோல்ஜர் அதுக்கடுத்து பருவம் பார்த்திங்கன்னா படை வீரன் ஃபுல் ஆஃப் ஸ்ட்ரேஞ்ச் ஓத் பேசுகிறது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நாட்டுக்காக இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சான ஓத்தெல்லாம் எடுப்பாங்க அண்ட் பியர்ட் லைக் ய பேட் லியோ பேட் அந்த சிறுத்த மாதிரி வந்து அவங்க வந்து பியர்ட் வச்சுருப்பாங்க ரொம்ப கிறிஸ்பாக இருக்கணும் அப்படின்னாங்க மற்றவங்களுக்கு கொடுக்குற மரியாதையில் வந்து ரொம்ப அதில் பொறாமல் இருக்கும் ஜெலஸ் இன் ஹானர் சடன் அண்ட் குயிக் இன் குவாரல் சின்னதாக ஒரு சின்ன தப்பு பண்ணிட்டோம்னா டக்குன்னு அவங்க சண்டை போடுறதா இருக்கட்டும் குயிக்காக வந்து அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் அது மாதிரிலாம் இருப்பாங்க சீக்கிங் த பபுள் ரெப்புடேஷன் உடனே வந்து உடனே ஒரு விஷயத்தை செய்யணும் உடனே நமக்கு வந்து அதில் பேரும் புகழ் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறத எதிர்பார்க்குற ஒரு லைஃப் இது அப்புறம் ஈவன் ஈவன் இன் த மா கேன் ஆன்ஸ் மவுத் ஸோ எல்லாரோட லைஃப்லேயும் வந்து நம்ம வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கணும் இவன் தான் பெஸ்ட்டு அப்படின்னு பேசுகிற அளவுக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு நினப்பாங்க அண்ட் தென் தி ஜஸ்டிஸ் ஜஸ்டிஸ் அதுக்கடுத்து நியாயமாக பேசுகிற ஒரு அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்துடும் ஜஸ்டிஸ் கோர்ட் என் ஃபேர் ரவுண்ட் பெல்லி உடனே பார்த்திங்கன்னா வயிறு ரொம்ப ஒரு ஆவரேஜாக இருந்தாலுமே வயிறு பெல்லிங்கிறது வந்து வயிறு அது டக்குன்னு ஒரு ரவுண்டாக ஒரு ஷேப்பில் குட் கேப் அண்ட் லைன் அதில் அப்பப்போ அந்த சைடில் இருக்கிற சுருங்கிறதாக இருக்கட்டும் வித் ஐஸ் வியர் பியர்ட் ஆஃப் ஃபார்மல் கட் அந்த கோர்ட்டில் இருக்கிறவங்களுக்குலாம் ஒரு செப்ரேட்டாக ஒரு பியர்டுக்கு ஃபார்மல் கட் வச
பேசுறதெல்லாம் இருக்கும் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எப்போவும் அவங்க பேசுகிறத சுற்றி அவங்களுக்கு எப்பயும் சுற்றி ஒரு கூட்டம் இருக்கும் இல்லை ஒரு நல்ல ஒரு கம்பெனியாக ரெடி பண்ணுவாங்க அதில் வந்து இவங்க பேசுகிற பேஜு தனியாக இருக்கும் சிக்ஸ்த்து ஸ்டேஜ் வந்து எங்கே ஷிஃப்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறாவது ஸ்டேஜ் அப்படின்னா என்னென்னா ரொம்ப லீனாக ஒரு ஸ்லிப்பர் பேண்ட் லூன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது என்ன பேண்ட் லூன் அப்படின்னா ஒரு ஃபூலிஷ் மேன் ஒரு ரொம்ப உடல் அளவில் ஃபிசிக்கலாக வந்து ரொம்ப சுருங்கி மனசளவில் ஒரு ரொம்ப ஸ்ட்ரங்க் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு 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 பக்க கட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அறுபத்தஞ்சி அறுபது இந்த வயசுலாம் பார்த்திங்கன்னா உடம்பு சுருங்க ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் பெருசாக வளர முடியாது அதிகமாக சாப்பிட முடியாது இது ஸ்பெக்டக்கல் ஆன் நோஸ் கல் ஸோ கண்ணில் வந்து ஒரு கண்ணாடி போட ஆரம்பிக்கிறதுக்கான வந்துடும் பவுச் ஆன் சைடு ஒரு வலது கண்ணை ரெண்டுமே வந்து பவுச் மாதிரி தொங்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ரெண்டு பக்கமும் இஸ் யூத்ஃபுல் ஹவுஸ் சின்ன வயசில் வந்து ஒரு கார்மெண்ட் அவங்க போட்டது எல்லாமே ஃபிட்டாக போட்டுட்டு இருக்கணும் நம்ம ஆனால் வயசான அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப தொலை தொலைனு ஒரு அவங்க யூஸ் பண்ண எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப லூஸான பேண்ட்டெல்லாம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஷர்ட்டும் யூஸ் பண்ண அதுக்கப்புறம் அவங்க மேன்லி வாய்ஸ் அப்படியே வந்து அந்த பிக் மேன்லி வாய்ஸ் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சுருங்க ஆரம்பிக்கும் ஃபார் கி ஷ்ரங்க் அண்ட் ஷேங் அண்ட் இஸ் பிக் மேன்லி வாய்ஸ் அதுக்கப்புறம் அதிகமாக பேச்சு வராது காற்று மட்டும்தான் வரும் டேர்னிங் அகெயின் டு ஆட் சைல்டு இஸ் ட்ரிபிள் உடனே வந்து அவங்க ஹை பிச்சு வாய்ஸ்லாம் போய் சின்ன குழந்தைங்க மாதிரி சின்ன சின்னதாக பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க பைப்ஸ் விசில்ஸ் இன் கிஸ் சவுண்ட் பேசும்போதே இன்றைக்கப்புறம் காற்று தான் வரும் இல்லை சில பேர் ஒரு கஷ்டமாக ஏதோ சொல்லணும்னு நினப்பாங்க சொல்கிற நினைக்கிறது வந்து கரெக்டாக இங்கே கன்வே ஆகாது இதில் கடைசி விஷயம் என்னென்னா லாஸ்ட் சீன் ஃபைனல் ஸ்டேஜ் இதோட ஸ்ட்ரேஞ்ச் ஈவன் ஃபுல் ஹிஸ்ட்ரி இதோட எல்லாமே முடியுது இந்த சைல்ட்னஸ் இந்த செகண்ட் சைல்ட்னஸ்னு சொல்லுவாங்க மியர் ஒப்லிவியன் இது என்ன அப்படின்னா நிறைய மறக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க இந்த ஃபைனல் இந்த செவன்த் ஸ்டேஜில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த செவன்த் ஸ்டேஜில் என்னென்னலாம் இருக்காது அப்படின்னா சேண்ட்ஸ் அப்படின்னா வித்வுட் வித்வுட் டீத் பற்கள் இருக்காது வித்வுட் ஐஸ் ஐ பார்வையோட பவர் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் சேண்ட்ஸ் டேஸ்ட் சில நேரத்தில் டேஸ்ட்டே தெரியாமல் போயிடும் சேண்ட்ஸ் எவ்ரி திங் சேண்ட்ஸ்னா வித்வுட்னு சொல்லிட்டேன் அதுக்கப்புறம் வாழ்க்கையில் எல்லாத்தையும் தொலைக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க நினைவுகளாக இருக்கட்டும் சுற்றி இருக்கிற இடமாக இருக்கட்டும் அவங்களோட உயிரையும் சேர்த்து தான் ஸோ இதுதான் வந்து ஆல் த வேர்ல்ட் இஸ் அ ஸ்டேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு பொயத்தோட குயிக் சம்மரி லைன் பை லைன் சம்மரி இது மாதிரி நம்ம சேனலில் ரெகுலராக நம்ம இனிமேல் வந்து ரெகுலராக அப்டேட் பண்ணலான்ட்டு இருக்கோம் இதே நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கான இது இல்லாமல் வந்து இதை ஷார்ட்ஸ் ஆகும் ஒரு நிமிஷத்துக்குள்ளேயும் இதோட ஜஸ்ட் லைனை வந்து நான் சொல்கிறதுக்கு அடுத்த இதில் நாங்கள் ரெடி பண்ணுறோம் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள் சிஎஸ் பொன் கார்த்திக் என் சேனல் இதுக்கு இல்லாமல் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி போட்ட வீடியோஸ் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் ரிலேட்டடாக நாங்கள் கொடுத்த வீடியோஸ் மற்றதெல்லாம் அந்த வீடியோ கீழே நாங்கள் பின் பண்ணி போடுறோம் நீங்கள் அதையும் பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதை மேக்ஸிமம் நிறைய சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் யூர் சப்போர்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பெரிய நன்றி உங்களோட சப்போர்ட் தான் எங்களுக்கு நிறைய விஷயத்த இப்போ இன்ஃபேக்ட் இதுவே எங்களுக்கு புதிய வெஞ்சர் தான் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இவங்கெல்லாம் வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணதுனாலையும் சில டீச்சர்ஸ் கேட்டதுனாலையும் தான் இதை நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பித்தோம் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் உங்களோட சப்போர்ட்னால தான் இப்போ இந்த புது வெஞ்சரில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இதையும் நீங்கள் வழக்கம் போல் உங்களோட ஆதரவு கொடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களையும் பார்க்க சொல்லுங்கள் எக்ஸாம்ஸையும் நல்லா எழுதுங்க ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் எக்ஸாம்ஸ் கீப் சப்போர்ட்டர்ஸ் சிஎஸ் பொன் கார்த்திக் என் சேனல் இது இல்லாமல் கீழே ஜாயின் ஒரு பட்டன் இருக்குது அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணி நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் மெம்பராக ஆகலாம் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் ஆல் கொடுங்க தேங்க் யூ